سلام مهندسه رجایرات هستم و توی این ویدیو میخوایم روی یه مدل بیومکانیکی کار بکنیم تا برای تحلیل علم محدود آماده بشه همونطور که میبینید مش های داره متریال و اسمبل شده به نرم افزار آباکوس منتقل شدن در صورتی که نمیدونید چطوری همچین مدلی رو ایجاد بکنید و اون رو به نرم افزار آباکوس منتقل بکنید میتونید ویدیوهای دیگه توی پلی لیست بیومکانیک رو مشاهده کنید همونطور که میبینید توی این تصویر یه مفصل مچ پا داریم که روی اون استئوتومی سوپرامالولار انجام شده به جزئیات این عمل جراحی نمیپردازیم فقط میخوایم مدل سازی رو انجام بدیم شما این کار رو میتونید روی سایر مفاصل هم انجام بدید. خب اولین کاری که میخوایم بکنیم این هستش که هر کدوم از این قضروف های مفصلی یا آرتیکیولار کارتیلاج ها رو به استخون مربوطشون متصل بکنیم برای این کار از قید تای میخوام استفاده بکنم اما به چه شکل؟ به این صورت توی این قسمت از کانسترینت رو میزنم قید تای رو میخوام انتخاب بکنم برای تیبیال کارتیلاج حالا کانتینو رو میزنم حالا میخوام سطح داخلی قضروف متصل بشه به سطح بیرونی استخوان برمنی سرفیس رو انتخاب میکنم همونطور که میدونید اول از همه سطح مستر رو از من میخواد بنابراین کمی اون رو میچرخونم تا بتونم مدل رو صاف بکنم جا به جا میکنم فکر میکنم که الان حالت خوبی باشه حالا با انتخاب این دستور یعنی ریموف سلکتر میام همه چیز رو میخوام پاک بکنم از این قسمت بعد اون رو روی اینستنس قرار بدم و حالا با نگه داشتن شیفت این قضروف های مفصلی رو پاک میکنم و این پلاک به این صورت حالا دان رو میزنم و از این قسمت به این صورت اون رو انتخاب میکنم کمی اون رو باید بچرخونم تا چیزی از قلم نیافتاده باشه همونطور که میبینید یه مقدار یه سری جزئیات های کفش رو از دست دادم بنابراین دوباره اونو میچرخونم حالا به این صورت مجددا سلکت میکنم میچرخونم خب الان خیلی جزئیات بیشتری رو دارم حالا دان رو میزنم حالا از من میخواد که اسلیف رو انتخاب بکنم اسلیف سطح داخلی کارتیلاج هست بنابراین سرفیس رو میزنم همه رو برمیگردونم این بار باید همه رو به جز این کارتیلاج پاک بکنم بنابراین از این قسمت این سنس انتخاب شده با نگه داشتن شیفت همه رو پاک کردم و فقط این مود حالا برای انتخاب داخل این سطح باید چی کار بکنیم اون رو روی بایانگل قرار میدم زاویه 20 درجه مناسبه به این صورت میرم داخلش داخلش رو انتخاب میکنم همونطور که میبینید یه سری بخشا رو داریم از دست میدیم پس با نگه داشتن شیفت این قسمت بذاری من زوم بکنم این قسمت و این قسمت رو مجددا اینجا حالا میچرخونمش خب انگار یه چیزی رو هم اینجا از دست داریم با نگه داشتن شیفت مجددا میچرخونمش خب یه بخشی هم توی این ور هست پس بیشتر میچرخونم با نگه داشتن شیفت برمیگردم عقب یه چک دیگه میکنم خب به نظر میاد که دیگه همه چی اوکیه بنابراین دانو میزنم همونطور که میبینید تونستیم سطوح اسلیب و مستر رو تعریف بکنیم. برای اینکه ارور زیرو والیوم رو نگیرم این تیک رو ور میدارم و اوکی میکنم. حالا همه مدل رو ور میگردم. همونطور که میبینید قید تای توی این قسمت ایجاد شد. حالا همین کار رو میخوایم برای این کارتیلاج هم انجام بدیم. دیگه من این کار رو سریعتر انجام میدم و توضیح نمیدم.
خیلی خب همونطور که میبینید تونستم قید تای رو برای اتصال این دو قضروف مفصلی به استخوان تعریف بکنم. کار دیگه که میخوام بکنم این هستش که میخوام اتصال فریکشنلس یا بدون استکا که بین این دو قضروف رو تعریف بکنم. بنابراین اول از همه توی این قسمت Create Interaction Property Interpop Contact و Continue رو انتخاب میکنم. توی قسمت Mechanical Tangential Behavior و از این قسمت اون رو روی فریکشن لست قرار میدم. در صورتی که بخواید توی این قسمت استکاک تعریف بکنید از همین کشو میتونید پنالتی رو تعریف بکنید و توی اون ذریب استکاک رو براش تعریف بکنید که قطعا روی زمان تحلیل شما تأثیر گذار هست. بعد از انتخاب فریکشن لست اون رو اوکی میکنم. حالا برای تعریف تماس قضروف ها روی هم از این قسمت Create Interaction رو انتخاب می کنم. Interaction 1 توی Step Initial از نوع Surface to Surface Contact قرار می دم. Continue می کنم. من باید سطوح بیرونی هر کدوم از این کارتیلاج ها رو انتخاب بکنم. با توجه به اینکه نیرو از سمت پایین میاد با وجود اینکه این قضروف این بزرگتر هست و البته متریال هر دو اینا یکی هست من باید این یکی سطح رو به عنوان سطح مستر انتخاب بکنم. بنابراین توی قسمتی که اینجا از من خواسته سطح مستر رو انتخاب بکنم با روش بای انگل میام و سطح بیرونی این قضروف رو انتخاب میکنم. حالا دانو میزنم. از من میخواد اسلیف رو انتخاب بکنم. این هم اسلیف. حالا دانو میزنم. و توی این کادر میتونین تنظیمات مربوطه رو اعمال بکنید. همچنین خاصیت تماسی یا interaction property توی این قسمت لود شده. در صورتی که شما چند تا interaction property داشته باشین میتونین از اینجا انتخاب بکنید. و اگر ابتدا اومدین توی create interaction و بعد میخواین اون رو ایجاد بکنید میتونید از این قسمت create interaction property رو بزنید و از اول یه دونه interaction property دیگه با مشخصات دیگه ایجاد بکنید. به هر حال اینجا برای من interaction property یک انتخاب شده اوکی هست پس اون رو اوکی میکنم و همونطور که میبینید با این شکل های مربع مربعی برای من ایجاد شد در صورتی که ضمن کار این علامت های زرد مزاحم کار شما باشه میتونید از این قسمت اونها رو موقتا غیر فعال بکنید و کارتون رو انجام بدید و بعد برشون گردونید کار دیگه ای که توی این ویدیو میخوایم انجام بدیم شبیه سازی لیگامان ها به صورت علمان های فنری خطی هست برای این کار از این نوار ابزار اسپشیال رو انتخاب میکنم اسپرینگز داشپاد منیجر و از این قسمت کریت رو میزنم همونطور که میبینید در مفزار دو تا روش در اختیارتون میذاره یکی اینکه به صورت استاندارد یه سری نقاط رو به زمین متصل میکنه و روش بعد این هستش که بین دو نقطه میاد این فنرها رو ایجاد میکنه طبیعتا برای اتصال لیگامان ها من میخوام که دو نقطه رو به هم دیگه متصل بکنم اینجا اسم لیگامانی رو که میخوام وارد میکنم که اینجا انتریور تیبیو فیبولار هست من کانتینیو رو میزنم با توجه به اینکه مدل ما مش خورده هست مش رو انتخاب میکنم از من میخواد که بیام نقطه اول رو برای پیروان انتخاب بکنم خیلی خوب. من این نقطه رو انتخاب میکنم و از این قسمت نقطه دوم رو اینجا باید یه مقدار زوم بکنم که نقطه دقیق انتخاب بشه انتخاب میکنم در صورتی که شما برای شبیه سازی هر لیگامان فقط بیاین یه فنر طراحی بکنید ممکنه که تمرکز تنش توی اون ناحیه به وجود بیار و نتایج شما رو دستخوش تغییر بکنه بنابراین بهتر هست که برای شبیه سازی هر لیگامان بیاین از تعدادی فنر استفاده بکنید من این کار رو با چهار فنر انجام میدم بنابراین هر لیگامان رو به صورت چهار تا فنر شبیه سازی میکنم پس توی این قسمت این کار رو من سریع انجام میدم و برمیگردم با ادامه توضیحات بعد از اینکه هر چهار تا پی رو ایجاد کردم دانو میزنم حالا توی این قسمت داره به من نشون میده که هر کدومشون کجا هستن نقاط شروع به رنگ قرمز هستن و نقاط پایانی با رنگ صورتی یا بنفش مشخص شدن محوری که برای اون انتخاب شده به صورت پیش فرض حول همین خط هست اما در صورتی که شما میخوانی یه جهت جداگونه برش تعریف بکنید توی از این قسمت این کار رو انجام بدید استیفنس این لیگامان یا همون انتریور تیبیو فیبولار طبق مقاله که من ازش دارم این اطلاعات رو برمی دارم برابر 90 نیوتون بر میلی متر است. بنابراین توی این قسمت 90 رو وارد می کنم و اوکی می کنم. همونطور که می بینید فنرها به این صورت توی ماجول اینترکشن ساخته شدن. مجددن می تونید با کلیک بر کریت 
لیگامان های دیگری رو ایجاد بکنیم و از این قسمت اونا رو ببینیم همچنین هر موقع که این لیگامان ها و علامت های اونا مزاحم کار شما باشه و نتونید خوب دقت بکنیم میتونید از این قسمت اونها رو موقتا غیر فعال بکنیم و بعد دوباره فعالشون بکنیم اگه این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو لایک کنید در صورتی که هر گونه سوالی هست و یا راهنمایی نیاز دارید میتونید توی قسمت کامنت ها از من بپرسید و با من در ارتباط باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار